Какая ирония, знаете. Ты заправлял машины? Я заправлял машины, определенно. Печатал что-то на футболках и продавал ручки с чернилами. Вы знаете, я имею в виду любую деятельность. И тот факт, что у вас 20 лет неудачной карьеры, а потом вы снимаетесь в пиратском фильме и покупаете себе остров, довольно ироничен. Вы часто думаете о тех временах, когда все было не так хорошо? Да-да, о да. Но знаете, был один парень, с которым я работал много лет назад, и мы говорили об успехе, о деньгах и прочем. И он сказал мне одну вещь. Он сказал, что деньги никого не меняют. Деньги раскрывают их. То же самое с успехом. И я верю в это всем сердцем. Я думаю, что я был раскрыт. Я не думаю, что я изменился. Я все тот же парень, который заправлял машины. Я все еще тот парень, который был механиком на минуту, вы знаете. Я все еще точно такой же, просто у меня была более странная работа. Кто-то дает тебе мяч, и ты бежишь. И если в тебя попадут, ты либо проиграешь, либо прорвешься. Никогда не знаешь, как будет, но я просто уверен, что кто-то передал мне мяч в определенный момент. И я был достаточно голоден, чтобы продолжать бежать. И я все еще бегу. Я сохраняю голод. Но не амбиции. Вы знаете, я очень рад исследовать все возможности персонажа и по-настоящему погрузиться в роль. Я имею в виду до такой степени, что Дисней хотел меня уволить, вы знали? Они не могли понять, что я делаю. Они не понимали персонажа, которого они рассматривали, субтитрируя фильм. Это сумасшествие. Это безумие. Но для меня есть только безумие. Безумие, которое доступно человеку. И я был вдали от этого, когда я рос. Это было не очень приятно, но я думаю, что это привело меня к тому, что я сейчас нахожусь там, где я нахожусь. Я не говорю, что я полностью безумен, хотя меня часто обвиняли в этом на протяжении многих лет. Я надеюсь, что если у людей есть такая склонность, они могут найти способ принять ее и использовать ее не в своих интересах, а, скажем, в творчестве. Используйте его в творчестве, если можете. Используйте это, чтобы найти способ стоять твердо на земле. Ищите простоту. Держитесь подальше от всего, что заставляет людей пялиться на вас, когда вы находитесь в ресторане. Что заставляет их преследовать вас в автомобилях и мотоциклах, возвращаясь в свой отель. Старайтесь избегать людей, которые пишут невероятно. Иногда занимательно, иногда невероятно смехотворные выдумки о вас и о вашей семье. И я прошу вас. Не поддавайтесь посредственности, как остальные 98% мира.